Si vous ne me laissez pas le temps de finir mes phrases, ça va pas le faire. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir comme il se doit notre comédien ici présent pour vous une exclusivité en France Messieurs, dames, veuillez applaudir comme il se doit Et ça, c'est bien, Tom. Ça va Oui Je m'appelle Tom. Euh, J'ai parlé français en très petit peu. But I try. Non, non. You speak very French. Vraiment. <rire> ouais. Les amis, merci. Merci à vous tous d'être présents. How that people is for you, Tom. Well, thank you, uh... It's really, it's really translating. Thank you so much for coming and all of your support. It is my honor to be here uh, back in Paris meeting so many lovely people. Alors, il vous remercie beaucoup d'être là. C'est euh, assez impressionnant. Il est très content d'être revenu à Paris. Et il vous remercie de tout le support que vous lui apportez. Et donc il est impressionné du monde qui est arrivé pour lui. Ah oui. Félicitations, merci beaucoup. Merci beaucoup. Do we... Do we have any Slytherins? Yeah. Ah, oui, c'est vrai ça. Serpentard parmi nous. Qui est de Serpentard ici Non, non, non. 50 points pour Serpentard. The rest of you can go. <rire> ça va, on va, on... Qui est Gryffondor ici I love you all, don't worry. <rire> bon, et bien écoutez, sans plus tarder, on va commencer les hostilités avec les premières questions pour Tom. Je vous l'ai dit, il n'y a aucun souci. On est ensemble pendant 45 minutes. Vous allez pouvoir poser vos questions à Tom. N'hésitez pas à lever le bras, il sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et surtout, avant de commencer, je voudrais que vous applaudissiez Sarah, ici, qui est l'interprète et qui va faire un travail énorme sur cette conférence. Let's go, c'est parti, première question, et je vois toi, direct dans mon champ de vision, première question pour cette demoiselle. Hi. Uh, hi. Um, hi. Bonjour. Where are you? Sorry, my uh, eyes are here. Yeah, just here. here. Okay, bonjour. Uh, can I get up and... Uh, whoa. Sorry, uh, can I get up and uh, give you a letter? I would love to say yes, but I... F uh, oui. Yeah, yeah, yeah. But oh, if... You want it? Yeah? I'm fine with okay, it. Okay, okay. Yeah. Good. C'est pas de l'entraque, ça. Je dis ça, je dis rien. Tu veux... Regarde, je te laisse lui donner directement... Ah ben oui. Ah, quand même. Merci. Je... Euh, je te regarde après. Oui, un peu tard. C'est super, super. Euh, attends, 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 attends. Peut-être là, t'es juste devant. Une question pour Tom, alors. Euh, je ne sais pas comment je en anglais, mais... Euh... Ok. Euh, Est-ce que tu te reconnais dans le personnage que tu as incarné, donc Drago, surtout enfin, euh... Est-ce qu'il est qu y a un peu de lui dans le personnage de Drago Do you feel you resemble Dragon Michael? Ah! Oh. Really? You? No! <laughs> uh, no. Tom is, um, hope uh, is friendly. I have loving parents. My dad and my mom are fantastic. Draco's dad and mom were not so fantastic, so, uh, not so much. Okay. Donc il a dit que pas vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui a eu beaucoup d'amour, ses parents sont incroyables, il a eu des parents euh, très aimants, alors que euh, Drago a pas du tout eu un père et une mère très très aimant et très sympathique. Donc il se reconnaît pas du tout dans le personnage. Which made it much more fun to act, because I get to play the opposite of who I am. <laughs> Et du coup, il a adoré jouer ce personnage parce que c'était super différent de lui. 
et c'est encore plus cool à jouer d'avoir une personnalité totalement différente. Applaudissez-le, oui, effectivement. Moi, je voulais savoir, à Tom, s'il si connaissait les livres, en fait, avant d'être casté, justement, pour incarner euh, ce, cet antagoniste. So, did you read the books before being cast? No. No, I didn't. I was the only cast member that hadn't read the books. C'était un des seuls euh, acteurs à pas du tout avoir lu les livres avant d'être euh, d'avoir fait le casting. Un des seuls. Half of the reason I got the part was because I lied in the audition that I had read the books and the director Chris Columbus um, saw that I was lying <laughs> and thought he would make a good Draco. Bearing in mind, I auditioned for Harry, uh, Ron, Hermione, <laughs> and finally, Drake. Donc, il a dit euh, comme quoi une des raisons pour laquelle il a eu ce rôle, c'est parce qu'il a menti au directeur de casting. Il a dit qu'il avait lu les livres, et le directeur a direct vu dans son regard que c'était euh, pas vrai, que c'était un énorme mensonge, et euh, c'est sans doute pour ça qu'il a eu le rôle. Il, le directeur a dit qu'il ferait un très bon euh, drago. Et euh, il a d'abord auditionné pour être Harry, pour être Ron, Hermione aussi, et enfin pour être drago. Voici qu'il aurait fait un beau Hermione. On va prendre les questions du public. J'étais là-dessus, je ne vais pas, vous ne vous inquiétez pas, je vais arriver de ce côté, il n'y a aucun souci. Je vais partir vers ici, je vois le monsieur juste là devant, peut-être, petite question. Excusez-nous, est-ce que je peux avoir le micro Ben viens à moi, viens à moi, regarde, donne-lui le micro s'il te plaît. Bonjour, comment tu t'appelles Luigi. Luigi, toujours Luigi, excuse-moi. Luigi, vas-y, c'est à toi. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Euh, Est-il toujours en contact avec les anciens euh, acteurs, Daniel Reclis, Hermione, etc. So, do you still uh, keep in touch with uh, Hermione, Harry, in the cast of Harry Potter Non. <laughs> Uh, I'm joking. Uh, um, yes, we we are all we're all very uh, close friends in our own way. Um, we're like we're like a family, and we're usually in different parts of the world at the same at different times. So it's hard to see each other all at once. But um, yes, believe it or not, Daniel, Rupert, and Emma. Are considered some of my best friends. <laughs> Donc, euh, pour rigoler, il a dit pas du tout, on se voit pas. Mais en fait, il les considère euh, comme une grande famille. Et euh, même si c'est dur à croire, euh, Daniel, Rupert et Emma sont vraiment, euh, ça fait partie de ses meilleurs amis. Même s'ils sont aux quatre coins du monde, euh, à plein de périodes différentes, ils continuent à, à se parler et ils restent toujours aussi proches. Merci. And I can speak on behalf of them when I say they send their love and appreciation to all of you. <laughs> Il peut dire de leur part qu'ils vous envoient tout l'amour et toute leur reconnaissance d'être là avec nous. Allez. Euh, moi, ça me fait plaisir quand je vois que vous avez autant de questions. Euh, je vais prendre une question. Je vois le monsieur qui est tout là-bas, au fond. Je fais exprès. Est-ce qu'on a, est qu a des gens qui ont des micros Alors, ça va être très difficile. Tu vas devoir lui jeter le micro, je pense. Euh, Est-ce que tu peux venir, toi, s'il te plaît Merci. N'hésitez pas, faites-lui des coucou. Hein. Il va répondre, hein hey. Regardez. Alors, comment tu t'appelles Just... euh, Bonjour, Pierre. monsieur. Bonjour. Et euh, du coup, ma question, c'était de savoir qu'on voit dans le dernier volume d'Harry Potter qu'il y a une scène qui a été coupée où vous venez en aide à Harry, euh, à la place de Neuville, à la fin. Et c'est une super scène qui voit la finalité de votre relation. Et j'aimerais bien savoir pourquoi elle n'a pas été dans le film original. Ok, donc so dans le dernier film, il y a eu une scène courte où vous vous aidiez Harry, uh, instead of Neville. 
Wait. Why was it cut and not in the movie? <laughs> ah. Ah. Uh, I don't know. Uh, but we did shoot it. We did shoot the scene where Draco runs out and throws Harry uh, his wand. Um, I think because the film, uh, well, the books have uh, so much in them, it's hard to condense them to a, to a short film. Um, so I don't know why they did it, but uh, it would have been cool if they did do it. <laughs> Thank you. Um, donc il ne sait pas exactement pourquoi, mais ils, ils ont quand même euh, ils ont filmé la scène euh, de quand euh, Drago euh, lance la baguette à Harry pour l'aider. Mais il dit que il y a tellement d'informations dans les livres que de condenser toutes ces informations dans des films, c'est pratiquement impossible. Donc il pense que ça peut être une des raisons. Mais c'est vrai que ça aurait été très cool qu'elle soit euh, la scène soit dans le film. La baguette is one. Ouais, bien. Yeah. Really? Baguette, magic. Baguette. The wand. Baguette? What? Not the bread. No, not the bread. No, no. Magic, magic wand. Baguette. Baguette. It's like a baguette in French, but small baguette. Merci beaucoup, mon copain, pour ta question. Uh, Tom, what is your favorite movie in the, um, in the saga? Which one? It's impossible. Ah. I mean... I always ask the question back and say, what's your favorite? Because um, mine changes from from one one week to the other. But I want to say uh, The Chamber of Secrets, because it got me back into reading. I started reading again. Uh, and I got to have a very cool um, wand battle, a baguette battle with Harry, which was a lot of fun. That or the last one? Il dit que c'est très dur de choisir. Souvent, il demande aux gens quel film est leur préféré. Parce qu'il dit c'est impossible de choisir en fonction des jours. Il y a un film qu'il préfère. Mais s'il devait en choisir un, vraiment, il dirait le deuxième. Euh, la, ch la, ch la, ch la chambre des secrets. Et, euh, et donc il dit qu'il a eu, ça lui a permis de lire, de reprendre la lecture. Et surtout, il a eu un combat de baguette avec Harry. Et il fait une scène qu'il a adoré tourner. Merci Tom. Alors, on va prendre une autre question. Alors c'est très difficile. Euh, je vais prendre la personne qui est là-bas. Là. Saint-Pantin, oui, c'est quoi Et toi Okay, so if uh, you were in the film, would you have liked uh, the character of Draco and Slytherin without being in the movies and everything? Yes, <laughs> yes, I've been called a slither door, which is, um, I have a big heart and I care a lot about everyone, but I'm also cheeky and naughty when I need to be. Uh, il dit que oui, il est, c'est sûr, il aurait euh, aimé euh, le personnage parce qu'on l'appelle, comment je peux appeler ça, un, un serpent poupée. C'est que en même temps, il a un énorme cœur et il adore les gens, il est super aimant, mais en même temps, il a un côté un peu euh, moqueur, taquin, très de serpentard. Donc ça lui va très bien. Il aurait aimé le personnage. I have the best of both worlds. Il a euh, le meilleur des deux mondes. Ok. Alors on va prendre une prochaine question. Ah, c'est difficile, vous êtes, vous êtes beaucoup. Beaucoup. Une autre chose Une question pour vous Non, non, pas... Oh là, oui, même lui, c'est difficile. Ah, Lewis. 
le petit enfant avec l'écharpe là. Allez. Wait, is, is he Gryffindor? Yeah? No? No, no, no. Oh, no, pas toi. <laughs> Bonjour. 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 Ça va? Yes. Très bien. Très bien. Allez, ta question, alors, comment tu t'appelles? Milan. Eh bien, Milan, ta question. Vas-y. Bonjour, Milan. Euh, Est-ce que ça a été difficile d'incarner ce rôle de Dragon Malfoy? Was it difficult to be Dragon Malfoy? <laughs> no, it, it was a lot of fun. It was a lot of fun. Um, the only difficult, the only hard part about being Draco Malfoy was dyeing my hair every week for nine years. Because um, my hair is not blonde, uh, as you can see. So that was the only, that was the only hard part. Other than that, um, oh, explain that first. Il a dit que c'était super fun à tourner. S'il a un truc à dire qui serait un peu genre moyen, c'est juste qu'il a dû se colorer les cheveux en blond pendant 9 ans, toutes les semaines. But I see blond. I also have three older brothers. Older frères? Oui, oui. Um, so I took out my anger of my three older brothers onto <laughs> so that was easy. Et euh, donc, comme on peut voir, il n'est pas blanc, donc il a vraiment du bien se colorer les cheveux. Et il a rajouté qu'il a trois frères, donc il a pu euh, prendre toute la rage qu'il avait envers eux et il a hop, jeté sur Potter. Donc il a bien aimé. Merci, Merci, Merci beaucoup, Mila. Merci. Allez, je vais prendre quelqu'un ici. Ah, c'est difficile. Ben, oui, toi, allez. Allez, petite question ici. C'est difficile. Oui, c'est très beau. Oui, c'est toi. C'est toi. Bonjour. Alors, euh, Bonjour. <rire> je voulais savoir si, euh, si dans Harry Potter, euh, il aurait aimé jouer un autre rôle que Drago et, et pourquoi uh, Would you have liked to play another character in Harry Potter Non. Oh. Uh, or maybe one. Oh. Hermione. Oh, Hagrid. Uh, no. No, I can't see myself being any other character than Draco. Bear in, bear in mind, I did five auditions for Harry. So they dyed my hair black, they gave me the scar, they gave me the glasses. And then two weeks later, they dyed my hair ginger. And I read four times for Ron. And then finally, <laughs> finally they dyed my hair blonde, and they were like, "Yes, let's go." Um, donc il disait euh, que pour évoluer au départ il a dit pourquoi pas Hermione, ou alors pourquoi pas Hagrid aussi, mais euh, il se voit pas jouer un autre personnage. Celui-là lui euh, incarner lui allait très bien. Il a dit il faut pas oublier que il a passé cinq auditions pour Harry. Donc il a fait, euh, il s'est d'abord teint les cheveux en noir, il a eu la cicatrice, les lunettes. Après il s'est teint les cheveux en roux, il a fait euh, quatre lectures pour Ron. Et enfin, après tout ça, il s'est teint les cheveux en blanc pour faire Drago. Et là c'était sûr que c'était lui. Merci Tom. Alors, est-ce qu'il y a des questions de ce côté là Oui, oui. Ah ben, alors, je, je vois qu'il y a une question là aussi, il y a pas mal de questions. Je vais demander à... Allez, Slytherins. Bon. Slytherins get priority. Just for you, toi. Ok, ok. Allez, toi. Qui l'a le... Bah oui, toi. Allez. Bonjour, Tom. Bonjour. Enfin, moi, c'est prêt, mais oui, bonjour. <rire> bonjour, mon ami, ça va Oui, et toi Une question, c'était de savoir euh, si tu devais euh, dire quelque chose au Tom il y a dix ans en arrière, qu'est-ce que tu lui dirais Ok, so if you have to say something to the younger, the younger Tom, like from ten years ago, what would you say to him Good question. 
très bonne question. Take more pictures. Steal more props. Um, other than that, I have no, no regrets. Um, prendre plus de photos. Voler, voler plus d'objets du set. Important. Et euh, à part ça, il euh, regrette rien. Euh, moi, j'aimerais bien que Tom nous parle un petit peu de sa passion pour la musique, les concerts, son groupe et autres. Could you talk about your music, your passion for music, your concerts, group and everything? Yes, I'm a, I'm a huge music, music fan. Um, I love making music, I love listening to music, film, art, everything really. Um, um, and I'm lucky enough to make music for fun. And anyone that wants to listen to it, great. And if not, I'm not, I'm not worried about it. So um, it's a, uh, a a pursuit of passion, not one of making a career out of. And I feel very uh, bon chance, very lucky, uh, very lucky to do that. He says he loves. He is par by music, by art in general. Et euh, il fait euh, de la musique vraiment par passion. C'est une, une poursuite de, de sa passion qu'il fait. Et euh, il a de la chance de pouvoir faire partager sa musique au monde. Et euh, si les gens écoutent sa musique, il est heureux. Si les gens ne l'écoutent pas, c'est pas très grave non plus. Il est juste heureux de pouvoir euh, faire sa passion. Et il ne fait pas ça pour vivre, juste pour profiter de, de sa musique. Je dois dire que je vais jouer playing music here à demain? No. Demain? Tomorrow, yes. <laughs> Tomorrow I will be playing music here, yes. so I look forward to seeing you. Donc, demain, si vous voulez venir voir uh, Tom chanter, n'hésitez pas. Demain, il fera son petit showcase. You playing guitar? Yeah, guitar? Okay. Alors, demain, showcase de Tom Felton, les amis. Qui sera présent? Alors, je pense que ça va être assez cool. Allez, c'est parti, on passe à une autre question. Je vois Mario depuis tout à l'heure, là, qui, euh, qui brandit sa casquette. J'espère que c'est intéressant. Attention, Mario. Hein. Allez. Bonjour, mon ami. Bonjour. Tom, attends. T'as un truc. Ça commence à me faire peur. Non, non, c'est Mario qui cache quelque chose. Ah. <rire> eh oui, Mario, il a deux, deux casquettes. C'est bon, c'est bon. Tant que cet homme ne se met pas nu, il n'y a aucun problème. Please don't take your clothes off. Ça va, j'ai rien compris en anglais. Ne t'inquiète pas, il a dit s'il te plaît, n'enlève pas tes vêtements. Presque. C'est pas un peu long, t'inquiète, ça va. Comment, je suis sur TF1. Voilà. Harry Potter. Vous voyez Ouais. Je ne suis pas sûr. Je vais l'essayer. La voix française. De... Dans B, elle est libre. Elle a comme un fait de des chaussettes. Et nous Alors attends, tu es en train de. Tu, tu fais-tu Dobby Tu fais Dobby, tu fais, tu fais mais tu n'es pas le comédien qui fait Dobby Non C'était une, une imitation. imitation. Ah d'accord. Donc on peut lui expliquer que c'est une imitation. Imitation. Donc, so I was imitating uh, the French voice of Dobby. Ah Oui <rire> Yes, I haven't seen it. I have only watched the films in English, so I wouldn't recognize that. But I'm sure it was very close. Uh, bravo. Eh bien, eh bien, merci à toi en tout cas. Franchement, très belle invitation. De... Merci beaucoup. De... Merci beaucoup. Merci. Allez, on va prendre une question. On va rester dans ce cercle ici. Bon, la dame qui a les lunettes, là, justement. C'est vous, madame. Je vous ai senti un petit peu surprise, mais c'est bien vous. Comment tu t'appelles euh, Carole. Carole, ta question. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que votre livre a été un bon exécutoire Exécutoire. Ah, un bon exutoire. Exutoire, elle a dit Exutoire. Ouais. Excusez-moi, j'ai commencé exécutoire, et là, j'ai fait... C'est très dur comme question. 
exutoire. Ah bon, exutoire. Et là, Sarah, tu es en train de te dire ce que ça veut dire, un bon exutoire. C'est pas très... C'est pas très long, ben, parce que... Moi non plus. Arrêtez d'utiliser des mots compliqués. Non, est-ce que, est que dedans il avait tout ce qu'il voulait Est-ce que, est que euh, comment dirais-je, euh, ce, ce, ça, ça lui a apporté quelque chose Est-ce que. Je ne sais pas, j'invente la merde Aidez-moi Est-ce que ça a été euh, bon d'évacuer tout ce que. Oui, voilà, donc oui. Okay. So, dans votre livre, vous avez permis de mettre tout dans le you know, tout ce que vous voulez être. Oui, yes, thank you um, for for reading the book. First of all, um, can you say that first? Déjà, merci d'avoir lu le livre. Lu le livre, pardon. Merci. Uh, but I ha I have been writing my entire life. It's my therapy. I go home, I write poems, I write songs, I write stories, and during the pandemic, I went through all my boxes of scraps of paper that had all these stories on them and put them together and thought, well, was convinced that there was a book in there. Um, I mean, yeah, I wrote, I wrote a lot more than what's in the book, but that was the best, the best of it. Um, and I'm thoroughly uh, overwhelmed and um, I'm, a, I'm, I'm amazed that people have read it, that it's been translated into different languages. Um, it still blows me away, so yeah. <laughs> Il a dit qu'il a toujours aimé écrire. Pour lui, c'était un peu comme une forme de euh, thérapie. Dès qu'il rentre chez lui, il écrit vraiment des poèmes, euh, tout le texte en général. C'est vraiment euh, un moyen de thérapie pour lui. Il a dit que surtout pendant euh, le Covid, pendant la pandémie, il a écrit vraiment plein d'histoires. Il a ressorti un peu tout ce qu'il avait écrit, toutes les histoires qu'il avait pu écrire. Et en fait, il a commencé à les assembler. Et il s'est dit, mais en fait, euh, je peux totalement faire un livre avec tout ce que j'ai là. Et il a quand même dit que son livre ne contient pas toutes les histoires qu'il avait, mais sinon le, le livre aurait été beaucoup trop gros. Donc il a vraiment fait un condensé de tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il aimait vraiment dans son livre. Et il est assez impressionné en fait de l'ampleur que son livre a pris, de l'importance que les gens ont apporté au livre, et surtout le fait que le livre ait été traduit dans plusieurs langues, ça l'impressionne encore, et il vous remercie vraiment de tout ce que vous avez fait pour lui. Merci. Euh, petite question, est-ce qu'on peut parler de son actualité Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent au cinéma, en série et autres, même peut-être musicalement, même en écriture Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent Ok, donc so we would like to know your new projects, upcoming like movies, shows. Whoa, I have lots. Oh. <laughs> um, I can't say too much. <laughs> But um, uh, and, well, at least two new films this year, um, and I'm working on my music recording. I have uh, six or seven songs recorded that I'm going to release over the year, and um, I'll let you say that first, and then let me explain. Donc il dit qu'il a plein de projets en cours à venir, il ne peut pas tout nous dire. Malheureusement, il y a quelques trucs qu'il qu doit garder secret encore. Il a dit surtout euh, pour sa musique, il a pas mal de chansons qui vont euh, sortir là tout au long de l'année. Donc euh, soyez, euh, soyez prêts. But sometimes it's difficult because I made a film two years ago that still hasn't come out. So I don't know when the producers and directors are going to release it. So, I know I've done them. <laughs> like, they have been filmed, I've seen them, but I have no idea when they're going to be released. But, the best is yet to come. Il 
il a dit que euh, donc, il y a deux ans, il avait euh, tourné un film. Donc il y a des projets, il sait qu'il les a tournés. Il les a déjà vus, mais il ne sait pas du tout quand est-ce que le film va vraiment sortir. Donc euh, il dit que le reste, le meilleur reste à venir. Messieurs, dames, je pense qu'on peut applaudir Tom Felton, s'il vous plaît. Alors, malheureusement, c'est que je sens que c'est terminé. C'est terminé, je crois. C'est terminé, mais s'il vous plaît, faites encore un tonnerre d'applaudissements. Oh, thank you. <laughs> uh, I, I will say, is that, is that, are we finished? Oh, it's, yeah, it's finished. Okay, can I ask two things? Well, one is a statement. Um, I've been coming to France every year since I was five, six years old, every summer for holidays, and it is absolutely one of my favorite countries in the world, so... <laughs> Thanks a lot, bro. Donc il a dit d'abord, et il veut dire quelques derniers trucs, il a passé euh, la, enfin, tous les ans, il vient à Paris depuis très longtemps, depuis sa plus jeune enfance, et euh, c'est vraiment un de ses endroits préférés. Vraiment, il, il adore, euh, dès qu'il vient, euh, dès qu'il a la possibilité de venir en France, il n'hésite pas. My last... You get to ask me questions, now I get to ask you one. <coughs> My mum misses me a lot. D'habitude, c'est vous qui posez des questions, là c'est lui qui vous, va vous poser une question. Donc, sa maman lui manque énormément. Would you mind saying hello to her? Yeah. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas de faire un coucou à sa maman pour lui? Yeah. We're gonna go one, two, three. Okay. Okay. Attention, à trois, vous faites un grand coucou, un bonjour et tout. Est-ce que vous êtes prêts Un, deux, trois. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Tom, je t'inquiète. Thank you very much. Je vais t'en Non, non, non. Pas oui. We got Sophie with the audience. Let's go. Sarah, let's go. Attention derrière, venez, venez. 